हेलो माय फ्रेंड्स हाउ आर यू डूइंग टुडे मैं हूं आपका रमनदीप सिंह आया हूं आज आपके सामने लेकर 10 इफेक्टिव एंड यूजफुल टिप्स फॉर आइल्स रीडिंग जी हां आई नो दैट रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द आइल्स एग्जाम और स्टूडेंट्स को फेस होती है बहुत डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द पैसेजेस इन द रीडिंग टेस्ट स्पेशली मैं बात यहां पे कर रहा हूं एकेडमिक स्टूडेंट्स की दो आइल्स का जनरल रीडिंग एग्जाम कंपैरेटिवली इजीयर रहता है बट फिर भी अगर सेक्शन 3 की उनकी बात करें और एकेडमिक टेस्ट की लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं तो यहां पर स्टूडेंट्स को आ रही है बहुत परेशानी और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए हैं रीडिंग टिप्स के बट यू आर नॉट सीइंग एनी इंप्रूवमेंट and and uh, you know why it is happening kyunki abhi tak aapne ye wala video nahi dekha hai is video ko complete dekhiyega and at the end mujhe zarur bataiyega how many ideas you found new aur jin ke bare mein aapko bilkul nahi pata tha ki ye cheez aap miss kar rahe ho aaiye start karte hain sabse pehli baat se aur sabse pehli baat hai you have to manage your time bahut saaro ne aapko pehle bataya hai ki time ko manage karo aapka teacher bhi kehta hai ki ek आवर में कंप्लीट करो इस रीडिंग टेस्ट को लेकिन इसको करें कैसे तो मैं आपको बताता हूं इसको क्रैक करने का आईडिया इन जस्ट 1 आवर इनफैक्ट मेरी एक और भी वीडियो आएगी जो रहेगी रीडिंग ट्रिक्स पर उस पे आपको ज्यादा समझ आएगा कि कितना जल्दी-जल्दी हम अपना टाइम बचा सकते हैं लेकिन इसमें मैं आपको एक रूटीन समझाता हूं वो क्या रहेगी आपकी कि जब भी आप रीडिंग करो हर पैसेज को आप डिवोट करोगे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स 20 मिनट्स अगर एक पैसेज को देते हो और 3 पैसेजेस करते हो दैट मींस यू आर कंप्लीटिंग योर 3 पैसेजेस इन 1 आवर टाइम अब यहां पर एक और भी चीज ध्यान रखने को है कि जिस टाइम पर आप एक पैसेज को हैंडल कर रहे हो इन 20 मिनट्स उस टाइम पर उसको फिर से ब्रेक करो क्योंकि एक पैराग्राफ में आपको एट एन एवरेज मिलते हैं 13 क्वेश्चंस दैट मींस एवरी 10 मिनट्स में आपके 6 से 7 क्वेश्चंस होने चाहिए फॉर द ब्रेक करो इसको कि हर 5 मिनट में आपके दो या तीन क्वेश्चंस होने चाहिए सो इफ यू आर कीपिंग दैट थिंग इन योर माइंड और थोड़े-थोड़े टाइम पर आप क्लॉक को चेक करते रहते हो आई होप यू विल इंप्रूव योर रीडिंग एंड विल मैनेज इट इन टाइम अब इस टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए आप एक और भी चीज कर सकते हो पहले अगर आप जस्ट बिगिनिंग कर रहे हो तो कभी भी कंप्लीट 1 आवर रीडिंग में मत इन्वेस्ट करो बिकॉज़ द थिंग इज दैट इट इज नॉट इजी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहती है क्वेश्चन टाइप्स भी थोड़े से मुश्किल रहते हैं तो यहां पर स्टूडेंट्स बहुत ही बोर्ड एंड फटीग फील करना शुरू कर देते हैं आफ्टर लाइक 30 25 मिनट्स सो यहां पे बैठिए है बेस्ट कि आप एक पैसेज एट अ टाइम करो और उसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करो फिर भी आपका इंटरेस्ट बना रहता है दूसरे पैसेज को लो एंड ऐसे ऐसे कर कर पहले एक पैसेज की अपनी लिमिट बनाओ फिर दो पैसेजेस को 40 मिनट्स में करना शुरू करो एंड देन 1 आवर में 3 पैसेजेस एंड ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है लेकिन रैंडमली एवरी सेकंड और थर्ड डे एक बार कंप्लीट टेस्ट जरूर कर लो ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस उस हिसाब से चलती रहे आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 दूसरा टिप है जिसको आप ज्यादातर इग्नोर करते हो आपको पता नहीं क्यों लगता है कि जो पहला रीडिंग पैसेज है वो इजी होता है सेकंड में आकर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है थर्ड आकर और भी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है सभी एक ही जैसे डिफिकल्टी के रहते हैं डिपेंड करता है आपका कौन से कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल मैं आपको थ्री ऑप्शंस देता हूं पैसेज टाइप की फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी नंबर 2 एंथ्रोपोलॉजी and number 3 is wildlife uh, particularly agar hum keh le to kisi ek particular animal par to abhi kya hai it's not about the difficulty level of the passages jis bande ka jis field mein interest rehta hai obviously uske bare mein usko thodi prior knowledge hoti hai jo us reading mein usko confidence deti hai aur uski accuracy bhi rehti hai at the same time wo within 20 minutes ki jo time limit hai usme complete bhi ho jata hai पहली बात तो प्रैक्टिस इतनी करो और अपनी हर कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज भी रखो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा जिन पर रीडिंग पैसेजेस रहते हैं और जिनके ऊपर राइटिंग एसेस भी आते हैं वो आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन-कौन से कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर द आइल्स एग्जाम तो भी यहां पर क्या है कि जिस कॉन्टेक्स्ट की आपको नॉलेज ऑलरेडी है वो इजी भी लगेगा और उसमें एक्यूरेसी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा और जिस कॉन्टेक्स्ट की आपको नॉलेज कम है तो उसमें आपका स्कोर हो जाता है पुआ फॉर एग्जांपल यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हैं 
तो वॉट माई मैसेज टू यू इज कि आप उस पैसेज से स्टार्ट करो जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे स्टार्ट होते ही एग्जाम फटाफट से तीनों पैसेजेस के हेडिंग्स देखो उनमें से देखो आपको कौन सी हेडिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग या सुनी सुनाई लग रही है पहले उस हेडिंग पैसेज को कर लो तो उससे क्या होगा कि आप इन टाइम कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जो आपको फर्दर टू पैसेजेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा अगर यही पर आपने पहले के साथ ही चलते फॉर एग्जांपल पहला पैसेज रहता है एंथ्रोपोलॉजी जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को काफ़ी अजीब लगेगा तो यहाँ पर अगर आपके ख़त्म हो गए थर्टी मिनट्स उसको करने में तो बाय द टाइम यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट एंड यू विल गेट अ वेरी फॉर स्कोर इन ओवरऑल रीडिंग आइए देखते हैं आज का तीसरा टिप क्या है तीसरा टिप है कि जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये पैसेज करूंगा उसके लिए आपने अभी थोड़ी सी रीड की है उसकी हेडिंग जी हाँ तो यहाँ पर तीसरा टिप ये है कि पूरे पैराग्राफ का आप स्कोप डिफाइन करो फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग पैसेज एग्जाम में आता है हेडिंग रहती है लैक ऑफ स्लीप तो इतना पढ़ते ही माई डेयर ये कोशिश करो सोचने की के अगर मैं ये आर्टिकल लिखता तो इसमें मैं क्या लिखता बहुत ज़रूरी है इट इज़ समथिंग लाइक ऐसे थोड़ा सा लेंथ ही है आपके ऐसे से और कुछ नहीं है जिस बंदे ने एक आर्टिकल को हेडिंग दे दी लैक ऑफ स्लीप तो ऑब्वियसली उसमें वो स्लीप के रिलेटेड ही बात करेगा और इसी चीज़ को एक्सेंचुएट करेगा कि लैक ऑफ स्लीप क्या है राइट right? तो अभी इसके स्कोप को डिफाइन करके आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस पैराग्राफ में उसने क्या बात की होगी मेरा अगला जो टिप है इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और वो क्या है कि अगर तो आप खुद जज कर लो कि इस पैराग्राफ में क्या रहेगा आपको भी आइडिया है मुझे भी है कि लैक ऑफ स्लीप क्या है मतलब इसका स्टेटिस्टिकली बताएगा कि कितनी प्रॉब्लम है फिर वो उसको इसके रीज़न बताने चाहिए फिर उसको शायद उसको बताना चाहिए कि रेमेडीज़ क्या हैं इसके क्या तरीके हैं जिससे इसको हम हील कर सकते हैं और ज़्यादातर एंडिंग जो कंक्लूजन रहती है वो फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड रहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या ये बढ़ेगी या कम होगी या क्या चल रहा है तो अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन डू अनदर थिंग उस एक्टिविटी के लिए आपको थर्टी सेकेंड से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वन मिनट इन्वेस्ट करना है इससे ज़्यादा नहीं क्या करो कि फटाफट से हर एक पैराग्राफ की एक एक लाइन पढ़ते चलो और लास्ट पैराग्राफ तक पढ़ते आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसने पूरे पैराग्राफ में क्या दिया है या कई स्टूडेंट ये भी अप्रोच लेते हैं कि वो पैराग्राफ रीड करने की बजाय फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन से भी उनको सेम आइडिया मिल जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है अगर ये चीज़ आपके सामने रहेगी तो जैसे ही अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्वेश्चन आएगा क्योंकि पिछले एक डिकेड में डायबिटीज से मरने वालों की गिनती इतनी हो गई है तो आप एक सेकंड में ये आंसर लगा दोगे नॉट गिवन बिकॉज ये हमारे स्कोप से बाहर जा रही है बात और इस पैराग्राफ को वो पार्ट हो ही नहीं सकता आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्टेप इसके बाद दोस्तों आपको समझना होगा कि आयल्स में एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है पहला क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा पहले ही पैराग्राफ में जैसे जैसे क्वेश्चंस का नंबर आगे चलता है वैसे वैसे आप नेक्स्ट पैराग्राफ्स में उसके आंसर ढूंढते रहते हो बाय द टाइम आप लास्ट क्वेश्चन कर रहे होते हो आपका जो आंसर होता है वो भी तकरीबन आपको लास्ट पैराग्राफ में ही मिलता है बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल रैंडमली कभी यहाँ पे आंसर ढूंढ रहे हैं कभी वहाँ पर आंसर ढूंढ रहे हैं जैसे उनको कोई कीवर्ड कहीं और मिलता है तो वहाँ देखना शुरू कर देते हैं अगर पहला आंसर पहले पैराग्राफ में मिला था तो दूसरे के दूसरे पैराग्राफ में या पहले के रिमेनिंग हाफ में होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि वो फिफ्थ पैराग्राफ में हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है बिकॉज आल्स नो दैट वी आर आस्किंग यू थर्टीन क्वेश्चन एंड वी आर आस्किंग यू टू फिगर इट आउट इन सच अ लेंथी पैसेज इन ओनली ट्वेंटी मिनट्स तो उस हिसाब से आपकी हेल्प के लिए उसने थोड़ा सा ये कर दिया है कि वो इंफॉर्मेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं और 
क्वेश्चंस को भी इस तरह से रखते हैं कि अगर आप फ्लो को समझ लो तो काफ़ी हद तक आप जैसे जैसे आपका पैसे चलता रहता है आपको आंसर्स मिलते रहते हैं इस टेक्निक को अपनी को डिवेलप करो बहुत ज़्यादा रेंडम लोकेशंस पर आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश मत किया करो इससे टाइम भी वेस्ट होता है और नर्वसनेस और पैनिक सेट होता है आई होप कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे नेक्स्ट टाइम आइए मैं शेयर करता हूँ आपके साथ नेक्स्ट टेप ये टिप एक बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर आपको ये करने को सजेस्ट करेंगे और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा हमेशा पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लो और उसमें से कीवर्ड निकालो उसके बाद आपका तरीका रहना चाहिए पैसेज में ढूंढने का स्किम स्कैन एंड रीड थॉरली जैसे आप न्यूज पढ़ते हो रात को मैच नहीं देखा सुबह सुबह मैच की न्यूज़ चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्किम करते हैं फटाफट फड़ स्पोर्ट्स पेज पर जाने के लिए क्योंकि हमें पता है और कहीं वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली देन हम स्कैन करते हैं उस पेज पर पहुंच के कि फटाफट फड़ फटाफट फड़ वो वाली न्यूज़ मिल जाए जिसमें कल रात को हुए क्रिकेट मैच की इन्फॉर्मेशन हो क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स के रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज़ रहेंगी और वंस यू आर देयर फिर आप क्या करते हो फिर आप इन्जॉय करते हो और थॉरली उसको रीड करते हो सेम पैटर्न फॉलो करो क्वेश्चन को पढ़ो की देखो पहले जस्ट कीप ऑन मिसिंग द इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपको पता है जब आप कर रहे हो कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था या वहाँ तक मैंने देख लिया था वहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पर हो सकती है वहाँ पर अपनी आइज को घुमाना शुरू करो स्कैन करो उन की वर्ड्स को ढूंढो जो आपके क्वेश्चन में थे जैसे ही आप उस लाइन पर पहुँच जाओ जिसमें वो की वर्ड यूज़ हुए हैं माई डियर ऊपर का एक फुल स्टॉप और नीचे का एक फुल स्टॉप डिफाइन कर लो अपने पास लाइन अंडरलाइन कर लो और अब उस लाइन में आंसर छुपा हुआ है पूरी मेहनत करो उसको चाहे दो बार पढ़ना पड़ जाए बेटर रहेगा बजाय के पूरा पैराग्राफ पढ़ो थॉरली रीड करो और उसमें से निकालो अपना आंसर एंड आई होप दिस ट्रिक विल वर्क फॉर यू एज वेल आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप मेरा जो है वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ही ऑथेंटिक रीडिंग मटीरियल ही पढ़ो कुछ भी आप मार्केट्स में जाते हो टू बी ऑनेस्ट इफ़ आई टेल यू कुछ बुक्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं फॉर एग्जांपल एक बुक है टेस्ट प्लस थ्री टेस्ट प्लस टू की सीरीज़ आती हैं वो एक एक बुक अट्ठाईस सौ सताईस सौ रुपये की आती है एंड आई रियली डोंट सजेस्ट यू गाइस जो इंडिविजुअली प्रपेयर कर रहे हो कि आप इतनी एक्सपेंसिव बुक्स लो बट कैमरेज का काफ़ी मटीरियल आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है बट ऑल आई से कि आप ऑथेंटिक कैमरेज का मटेरियल ही यूज़ करो जो ऑल्स एग्जाम ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हीं को वो एज अ टेस्ट मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और इनको अगर प्रैक्टिस करोगे तो वेरी मच सिमिलर पैसेज ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखने वाले हैं लेकिन यहाँ पर अगर लोकल राइटर्स की आप बुक्स से प्रैक्टिस कर लोगे आपका यहाँ पर नंबर बहुत हाई आता रहेगा लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और ना ही वहाँ पर आएगा आपका because you did not actually practice according to the real IELTS test ek aur cheez main aapko apne tip mein batana chahunga ke aapko kya karna hai aapko develop karni hai apni reading speed jitna zyada tez aap read kar paoge utna zyada jaldi aap apne passages ko handle kar paoge jo bacche bahut dheere padh kar ek bar padhte hain जिसकी स्पीड अच्छी है वो उसी इन्फॉर्मेशन को उतने टाइम में दो तीन बार पढ़ लेता है जितनी बार हमारे ब्रेन को सुनने को मिलेगा उतनी ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इसके लिए एक बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ आपको क्या करना है ना तो आपको टाइमर देखना है ना आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है ना ही किसी की आपको साथ चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए आप क्या करो सिंपली ये लाइफ सेविंग स्किल भी अपने ब्रेथ को होल्ड कर लो और एक बुक उठाओ जिसमें एक पैसेज को आप रीड करना शुरू करो जब तक आपकी वो एक सांस चल रही है जितना ज़्यादा पढ़ सको पढ़ो सांस जब छूट जाए आपकी तो आपने काउंट करना है कि आपने कितने वर्ड्स रीड किए और उसके बाद अपने आप को चैलेंज करो कि अगर इस बार आपने रीड किए 87 तो वंस अगेन कि इस बार मैंने 87 से ज़्यादा रीड करने हैं एंड स्लोली एंड स्टेडली दिस स्किल विल डिवेलप एंड यू विल इम्प्रूव ट्रीमेंडसली आइए देखते हैं आज का लास्ट जो टिप है मेरे पास एंड द लास्ट टिप इज दैट इम्प्रूव योर वैबलरी और वो कैबलरी कैसे इम्प्रूव करोगे मेरे वीडियोस देखकर इंटरनेट से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है 
आयल्स में अगर आपको वैकेबलरी इम्प्रूव करनी है राइटिंग में स्पीकिंग में आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो एंड द ओनली एंड द बेस्ट सोर्स फॉर यू इज़ रीडिंग पैसेजेस क्योंकि जो रीडिंग पैसेजेस के कॉन्टेक्स है जो मैंने पहले बताया है वही कॉन्टेक्स स्पीकिंग के भी रहते हैं और वही कॉन्टेक्स रहते हैं राइटिंग के लिए भी फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल हार्म अभी नहीं किया था तो दोबारा उस वीडियो पे जाएं वो पैसेज एक बार दोबारा से करें उसमें फार्मिंग एक कॉन्टेक्स को अगर देखें तो उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करो वकेबलरी अपनी कॉन्टेक्स बेस वकेबलरी जब आपकी होगी फाइन और नेक्स्ट टाइम जब आप इसी कॉन्टेक्स का कोई और रीडिंग पैसेज करोगे तो बहुत सारे फेमिलियर वर्ड्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे और उससे आपकी इम्प्रूव होगी एक्यूरेसी जी हाँ ये अपनी हैबिट बना लीजिए जैसे ही आपने रीडिंग पैसेज कंप्लीट किया अपनी एक नोटबुक तैयार रखा करो कॉन्टेक्स बेस्ड अपने पेजेस बना कर रखो और उसी कॉन्टेक्स में उस नए रीडिंग पैसेज में से आपने कौन से पाँच छः सात आठ दस नए वर्ड्स देखे उनको लिखो अपने टीचर्स के साथ क्लियर करो अपने इंटरनेट की मदद के साथ आप वर्ड्स का यूजेज देखो एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज दैम इन योर राइटिंग टास्क जो उसी कॉन्टेक्स के साथ रिलेटेड रहेगी और ये थे मेरे आज के टिप्स आई होप आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और नया पता लगा होगा दैट यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड वाइल डूइंग द आल्स रीडिंग एंड आय रमनदीप सिंह से यू गुड बाय राइट नाउ एंड आई विल कैच यू वेरी शॉर्टली विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आल्स टिल दैन आई से यू गुड बाय